Здравствуйте, это новости на Дону в студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Не снаряд, но взрыв опасен. На Таганрогской улице дети нашли пиропатрон. Нестандартная агитация. Листовки и газеты за Навального разбросали на мусорке. Огурцы и морковь в магазине, как от бабушки. Знак качества «Сделано на Дону» получил производитель соленей. Свои рецепты, свои бабушки нам диктуют. Мы узнаем, у нас чатер такое многонациональное село. Здесь очень много вкусных вещей. Бронзовые баскетболистки. Третьими на первенстве Европы до 20 лет стали три ростовчанки. Мы не могли остаться без медалей. Просто все, все что могли, выложили все свои силы. Горку смерти на Можайской улице Ростова убрали. Администрация Первомайского района настояла на демонтаже опасной детской площадки. Известность к детской игровой горке пришла после появления фотографий в СМИ и соцсетях. Как оказалось, местные жители сами установили площадку. Но изначально она не была так близко к проезжей части. А потом дорогу расширили, и горка стала вести под колеса машин. Теперь она лежит рядом, ждет лучшего применения. Традиционный пиропатрон нашли дети на Таганрогской улице. Сначала приняли его за боеприпасы, рассказали взрослым, а те сообщили в полицию. На место выехали специалисты инженерно-технической группы Росгвардии и установили найденный снаряд инфракрасный авиационный патрон Л-221. Такие устройства с пороховым зарядом применяются для приведения, приведения в действие технических устройств, например, кресло летчика при катапультировании или отстреле, отстрела тормозного парашюта. Устройство взрывоопасно, поэтому Росгвардейцы передали его саперам. Сомнительный по эффективности агитационный ход заметили ростовчане в советском районе города. Листовки и газеты, призывающие выбирать Алексея Навального, ищут своего избирателя на мусорке. Агитматериалы целыми пачками выбросили в контейнер с отходами, а ветер попытался поддержать агиткомпанию и, насколько мог, разнес листы по окрестностям. Заметим, что ранее штаб Навального призывал волонтеров распечатывать листовки дома на принтере и распространять по городу. Можно предположить, кто-то из распространителей разочаровался в своем кандидате или просто поленился за него агитировать. Дорожную карту по увеличению доходов донского бюджета на 2017-2019 годы утвердило сегодня областное правительство. Речь идет о плане поступлений налогов и других платежей для министерств, ведомств и муниципалитетов. По следующим направлениям – расширение налогооблагаемой базы консолидированного бюджета области, актуализация налогооблагаемой базы, сокращение задолженности по налогам и налоговым платежам консолидированного бюджета. По объему собственных доходов консолидированного бюджета Ростовская область входит в десятку лучших по стране. За последние пять лет доходы выросли вдвое, и динамику надо сохранить. Напомню, в прошлом году бюджет был профицитным. Доходы превысили расходы на 4,5 миллиарда рублей. Насколько выгоден энергоэффективный капитальный ремонт, жильцы одной из оксайских многоэтажек узнают зимой на собственном опыте. Здесь завершается обновление систем водоснабжения и отопления. По теплоснабжению осталось только установить рамку управления с погодным регулированием. Теперь в квартиры пойдет ровно столько тепла, сколько нужно по уличной температуре. И жильцы не будут платить лишнее. Это наиболее... Емкая с точки зрения финансов затраты в платежках у собственников. И чем меньше мы поставим ненужного тепла в дом, тем меньше будет открытых форточек в доме при наличии теплых погодных условий, тем больше будет экономия денежных средств при экономии энергоресурсов. Погодная рамка управления снизит плату за тепло почти на треть. И отдельного сбора средств на нее жильцам не понадобится. Работы ведутся на средства из фонда капремонта. В 2017-м планируется сделать энергоэффективными 260 систем теплоснабжения. Вдвое больше прошлогоднего. Нет времени или желания закатывать на зиму овощи и фрукты, можно купить готовые. Тем более, что приготовлены они по бабушкиным рецептам и с гарантией качества. Знак «Сделано на Дону» впервые получила компания по производству солений. С ней каждая любительница солений может почувствовать себя осолью. Морская капуста стала в 2004 году первым продуктом компании с морским названием «Алые паруса». Затем пошла такая же полезная корейская морковка. Дневной объем ее производства – 5 тонн. И с добавками, с баклажанами, с грибами. В принципе, и все. Со спаржей делали раньше, сейчас нет. В основном в зимний период очень много моркови вырабатываем. Но это самый у нас, самый потребляемый продукт. 
Практически все основные овощи и фрукты выращивают сами. Огурцы, помидоры, арбузы. Огурцы еще и закупают местные багаевские, а морскую капусту привозят из Китая. Но готовят все только по домашним рецептам. Свои рецепты, свои бабушки нам диктуют. Мы узнаем, у нас чатер такое многонациональное село. Здесь очень много вкусных вещей, которые готовят люди сами. Вот мы узнаем рецепты, что-то сами придумаем, что-то добавляем. Что-то, но не консерванты или красители. Все специи натуральные. В морковке, например, это чеснок, кориандр, плюс кипяченое подсолнечное масло, которое с этого года компания будет производить для себя сама. Первый подсолнечник уже высадили. А еще есть фирменный соус. Это не томатная паста и не кетчуп. В общем, догадываться можно только на вкус. Коммерческую тайну не раскрывают. С начала нового сезона будете на продукцию наносить Знаешь, что сделано надо. С удовольствием будем это делать со Пока вручено только свидетельство. Знак получат позже. Свидетельство э, дает право предприятию наносить знак «Сделано на Дону» на ту продукцию, которую они производят. А сам знак они получают. Ну, это такой э, очень красивый э, знак, э, стеклянный. Он, его получают э, уже на итоговой конференции, в торжественной обстановке. Квашеные, маринованные, соленые овощи и фрукты, салаты с морской капустой, отварная свекла в вакуумной упаковке. Все это расходится под алыми парусами по Дону и соседним регионам – Краснодарскому краю, Воронежской области. А в этом году, надеются производители, дойдет и до Москвы. Евгения Слинкина, Руслан Хамчиев, Дон-24, Мясниковский район. Требуется парикмахер-универсал в Багаевский центр социального обслуживания граждан. Такие вакансии для инвалидов третьей группы – путевка в полноценную жизнь с работой и воплощением мечты. Районные центры занятости готовы помочь молодым специалистам с ограничениями здоровья. До конца года обещают трудоустроить 4 тысячи человек. Тип волос очень мягкий, нежный, можно сказать, и здоровые волосы. Теперь, выражаясь языком парикмахеров, Руслан Хасанов тушует волосы и моделирует популярную дамскую прическу середины прошлого века – шапочка. Навыки почти три года оттачивал в ростовском профучилище и очень доволен, что сменил профессию обувщика на парикмахера универсала. В 2013 году, в 2013 году я ездил в Турцию отдыхать и там пошел в салон парикмахерских и Увиденное просто шокировало меня. Я, не знаю, после этого решил стать парикмахером. Шокировало в хорошем смысле. И теперь до конца лета Руслан будет работать в районном центре соцобслуживания населения граждан пожилого возраста. За две недели трудовой деятельности Руслана, подопечный центр Виктор Дорофиев, уже 15 клиент. 77-летний мужчина отращивает бороду. И мода тут ни при чем. Годы. Мрежусь. Часто. Поэтому плохо. Отпущу так чуть-чуть и пускай. Никакого, немножко дек. Встречи не хотел, но парикмахеру говорил укоротить. Руслан – инвалид третьей группы. Проблемы со зрением и ногами. Но часовой рабочий день здоровью не помеха. В районный центр занятости первый раз обратился зимой. За полгода прошел профориентацию, общался с психологом. И после диплома сразу сюда. И, кстати, у парня есть еще одна специальность – автомеханик. Получил параллельно там же в ПУ. Но все-таки мечта менять внешний, а значит и внутренний мир клиентов. И пусть это пока временная занятость осенью, возможно, оформят на постоянку. Вот мы организуем временное трудоустройство. Да? Это минимальный размер оплаты труда 7800 плюс 1275 рублей, которые материальная поддержка. Для э, начала, допустим, э, профессиональной реабилитации это, в общем-то, неплохо. Молодежь с образованием в службе занятости находит работу сразу. Сегодня самые востребованные специальности – водитель, бухгалтер и оператор ЭВМ. Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Дон-24, Багаевский район, Ростов-на-Дону. Девушки-баскетболистки, ставшие бронзовыми призерами первенства Европы до 20 лет, вернулись домой. В составе сборной России сыграли три воспитанницы донского баскетбола. Две из них сейчас выступают за Ростов-Дон ЮФУ, а одна пошла на повышение с курской командой. С бронзой в Ростов вернулись Екатерина Осипова и две Анны – Сдебская и Буровая. В сборную попали, здорово отыграв чемпионат страны. Баскетболистки Ростов до на Юфу шли на втором месте и лишь в плей-офф остались четвертыми. А Анна Буровая вместе со своим курским коллективом «Динамо Фарм» завоевали золото. Для меня уже это не первая медаль, а третья медаль именно бронзовая на чемпионате Европы. 
также было завоевано и первое место. Два года назад тоже в Португалии. А у Донских пантер это пока самый крупный успех на пути в главную сборную. Европейская бронза возместила недобор медали в российском чемпионате. Мы вдвоем вспомнили об этом и э, подумали, что это... мы не могли остаться без медали. И просто все, все, что могли, выложили все свои силы которые на, ну, за все время, которое нам дали на площадке. И просто выиграли эти медали. Самым результативным для Сдевской и Осиповой стал матч против турчанок, в котором донские спортсменки набросали 13 очков. В своей группе «Ди» россиянки помимо Турции обыграли Сербию и Голландию. Для выхода в четвертьфинал разгромили Боснию и Герцеговину, а затем устояли в поединке с Бельгией. И лишь в полуфинале оступились, проиграв будущим чемпионкам и испанкам. В матче за бронзу вопросов не было. Второй после Испании фаворит Франция была разбита 80-59. Безумно рады, безумно устали, но я думаю, что радость это переполняет все эмоции, всю усталость и все, все, весь этот нервоз, который вот этот вот с перелетами у нас. И сейчас отдохнем, скоро снова в бой. В новый бой медалистки вступят 15 сентября в играх Кубка России. На групповом этапе ростовчанки встретятся со ставропольчанкой СКФУ, юностью из Пензы и землячками клубом шахты из одноименного города. Лев Клинов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 18.30. Еще больше новостей на обновленном сайте don24.ru. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти».